እንኳን ደናመጣችሁ በዛሬው ትምርታችን የምናየው ስለ ፕሮሰስ ይሆናል ፕሮሰስ ማለት ሁለተኛው የሃርድዌር ፓርት እንደሆነ ዲስከስ አድርገናል ፓርቶችን ስናይ በፕሮሰስ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች በዋናነት በሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ላይ ፎከስ አድርገና ያለን ትምርቱን በጥሞ ሆነ ተከታተሉ አመሰግናለሁ እሺ ተማሪዎች ባሁኑ የትምርት ክፍል የምናየው የፕሮሰስ መሳሪያዎች ነው ይህ የፕሮሰስ መሳሪያዎች የምንለው ሁለተኛ የ ኮምፒውተራችን የሃርድዌር ፓርት ነው ይህ የኮምፒውተር ክፍል ያልተቀነባበረ መረጃዎችን ተቀብሎ የሚያቀነባብር መረጃ ነው በዋናነት ይህን ስራ የሚሰራው የኮምፒውተሮችን ፕሮሰስ በመባል የሚታወቀው ሲፒዩ ነው ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ማለት ነው ይህ የኮምፒውተር ክፍል የምንለው ያልተቀነባበሩ መረጃዎችን የሚያቀነባብርልን ሂደት ማለት ነው ፕሮሰስ ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት የምንላቸው ይሄን ይመስላል ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ማለት ብሬን ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ማለት እን ይችላል የኮምፒውተራችን ብሬን ልክ እንደሱ አይምሮ የኮምፒውተራችንም አይምሮ የምንለው የማገናዘብ ስራዎችን የመቆጣጠር ስራዎችን የሚሰራልን ነው ማለት ነው። ፕሮሰስ ዩኒት የምንለውን ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒትን በሶስት ዋና ዋና አካላቶች እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው የኮንትሮል ዩኒት የምንለው ወይም የሚቆጣጠር አካል ማለት ነው። ሁለተኛው የአርቲሜቲክ ወይም ሎጂክ አካል ማለት ነው። ሶስተኛው የሚሞሪ አካል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱንም አንድ ባንድ እናያቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የኮንትሮል ወይም የሚቆጣጠር አካል የምንለው ይህ ክፍል ከስሙ እንደመነረዳው አጠቃላይ የኮምፒውተሩን እንግስቃሴ ይቆጣጠራል። ዋና ዓላማው በኮምፒውተሩ ፕሮግራም ውስጥ ያሉትን መቀበል መግለጽ እና መቆጣጠር ነው። የኮንትሮል ወይም የሚቆጣጠር ክፍል የምንለው ማለት ነው። የኮምፒውተራችን ብሬን ስላልና ሁለተኛው የአርቲሜቲክ ወይም ሎጂክ የሚያነጻጽር ማለት ነው ይህም ሁለት የማወዳደሪያ ስራዎችን ይሰራል እነሱም የአርቲሜቲክ እና የሎጂክ ስራዎች ናቸው የአርቲሜቲክ ስራዎች የምንላቸው ምንድናቸው እንደ መደመር መቀነስ ማባዛትና ማካፈል እነዚህ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች የሚባሉ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ይሰራል ማለት ነው የአርቲሜቲክ ስራዎች የምንላቸው ሁለተኛው የሎጂክ ስራዎች የምንላቸው ደግሞ አንድን መረጃ ከሌላ መረጃ ጋር የሚያነጻጽር ማለት ነው ወይም ሎጂካል ሪዚኒንግ የምንለው በሎጂክ አካሄድ ኡነት ወይም ሀሰት መሆኑን የሚያረጋግጥልን ማለት ነው ስለዚህ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት የመጀመሪያ ፓርት የምንለው ይሄ ኮንትሮል ዩኒት የምንለው እነዚህ ነገሮች ሁለቱን ነገሮች ይቆጣጣራል ማለት ነው ሁለተኛው የሚሞሪ አካል የምንለው ነው የሚሞሪ አካል ማለት የኤሌክትሪክ አካል ሲሆን መረጃዎችን የሚያስቀምጥ ማለት ነው ሚሞሪ የምንለው ማለት ነው እነሱም ቁጥሮች ሊሆን ይችላሉ ፊደሎች ሊሆን ይችላሉ ግራፊክሶችና ድምጾች ሊሆን ይችላሉ የሚሞሪ አካል የምንላቸው እነዚህ መረጃዎች የሚያስቀምጥልን ማለት እንችላለን ሚሞሪ አካል የምንለውን ሚሞሪ መናገኘው እዚ በሲስተም ዩኒታችን ውስጥ ነው ሚሞሪ የምንላቸው ሁለት አይነት የሚሞሪ አይነቶች አሉ ራንደም አክሰስ ሚሞሪና ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህንም አንድ ባንድ እናያለን የሚሞሪ አይነቶች የምንላቸው ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ባጭሩ ምን ይባላል ራም ይባላል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ማለት ደግሞ ሮም እንለዋለን ማለት ነው ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ወይም ራም ማለት ምን ማለት ነው ይህ የሚሞሪ አይነት ለሲፒዩ ዋና ሚሞሪ በመባል ይታወቃል ለሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒታችን እንደ ዋና ሚሞሪ ይቆጠራል ማለት ነው ካሉት ሚሞሪዎች ውስጥ መረጃዎችን በሚፈልገው ሰዓት መጻፍና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በዚህ በራንደም አክሰስ ሚሞሪ ወይም በራም የምንፈልገው መረጃ በሚፈልገው ሰዓት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መረጃው የሚቆየው ኮምፒውተሩን ስንጠቀም ብቻ ነው። ይሄ ከሌላ ሚሞሪ የሚለየው ምንድነው? ኮምፒውተራችን ኦን 
አርገን ወይም አብርተን سنጠቀም የምን ተጠቀመው ማን ላይ ነው ራም ላይ ወይም ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ላይ ነው ማለት ነው ነገር ግን ኮምፒውተራችን ሸትዳውን ብናርክ ወይም ብናጠፋ መልሰን ብናበራው ዳታችንን ማግኔት አንችልም ማለት ነው ለምን random access memory ማለት ዳታዎችን ለጊዜው ነው የሚያቆይልን ማለት ነው ወይም temporary memory ይባላል መልሰን ማግኔት አንችልም ዳታዎችን ማለት ነው RAM የምንለው ይሄን ይመስላል random access memory የምንለው የተለያየ አይነት የRAM አይነቶች አሉ እነሱንም እንደ ሞዴላቸው ማየት እንችላለን ማለት ነው read only memory ማለት ደግሞ ወይም ባጭሩ ROM ይባላል ይህ የሜሞሪ አይነት ከስሙ መረዳት እንደምንችለው መረጃዎችን ለማንበብ ብቻ ያገለግላል ማለት ነው read only memory ማለት ለማንበብ ብቻ የሚያገለግለን የሜሞሪ አይነት ማለት ነው እዚህ ያሉት ላይ ያሉትን መረጃዎች መጻፍ ወይም መቀየር አይቻለም ለምን ስሙ እንደሚለን ምን ለማድረግ ብቻ ነው የሚያገለግለን ለማንበብ ብቻ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው read memory read only memory ስለሆነ መረጃዎችን ግን ለዘለቀታው ያስቀምጣል ቀደም ስለ random access memory ስናወራ መረጃዎችን ግዚያዊ ነው ማስቀምጥልን ብለናል ወይም volatile ነው በቀላሉ ሊጣፋ ይችላል መረጃው መብራት ከሌለ ወይም power shutdown ካረግነ በቀላሉ መረጃዎችን መልሰን ማግኘት አንችልም ማለት ነው ነገር ግን በread only memory ወይም በrom ኢዲት ማድረግ አንችልም ማጥፋት አንችልም ወይም መልሰን እንተ ማለት አንችልም ማለት ነው ለማንበብ ብቻ ነው የሚያገለግለን read only memory የምንለው ማለት ነው ስለዚህ stores data permanently ማለት እንችላለን ዳታዎችን ለዘለቀታው ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው read only memory የምንለው የrom አይነትን በዚህ መልክ ማየት እንችላለን ማለት ነው read only memory የምንለውን ስለዚህ በዛሬው ትምርታችን ያየነው ምንድነው ስለ ሜሞሪ አይነቶች ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ስላልነው ሁለት የሜሞሪ አይነቶች እንዳሉ ተነጋግረናል አንደኛው ራንደም አክሰስ ሜሞሪ እና ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ሌላው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒታችን አጠቃላይ የኮምፒውተራችን እንቅስቃሴ እንደሚቆጣጥርልን ተነጋግረናል ኮንትሮል ያደርግልናል በሶስተኛ ደረጃ ያየነው የአርቲሜቲክ እና የሎጂክ ስራዎችን ይሰራልናል ማለት ነው የሂሳብ ስራዎች የመደመር የመቀነስ የማብዛት እና የማካፈል እንዲሁም የሎጂክ ስራዎችን የሪዝኒንግ ስራዎችን ይሰራልናል ማለት ነው ውድ ተማሪዎች ትምርቱ እንዴት አገኛችሁት በዛሬው ትምርታችን ያየነው ስለ ፕሮሰስ ነው ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት በዋናነት ስለ RAM እና ስለ ROM random access memory እና read only memory የሚሉትን አይተናል ዳታችን ያልተቀነባበረ መረጃ ወደ ተቀነባበረ ወይም useful ወደ ሆነ መረጃ መንቀየርበትን process አይተናል ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በመጨረሻ መነግራችሁ መልእክት ቲዩባችንን subscribe በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታዳርሱ ጥሬን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ